ஞான வேள்வி நேயர்கள் அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கம் இந்த பதிவு ஐயம் தெளிதல் ஐயம் தெளிதல் முதல் பகுதியில் முதுநிலை பேராசிரியர் ஜெயபிரகாஷ் அவர்கள் அன்பர்களின் கேள்விகளுக்கு இணையத்தின் வாயிலாக அளித்த பதிலை இப்போது நாம் கேட்கலாம் வாழ்க வளமுடன் வேற கேள்வி இப்போ ஜோதிடம் ஜோதிடம் வந்துட்டு இப்போ நம்ம பிறந்த நாள் வச்சு எல்லாம் பண்றதெல்லாம் இப்போ இருக்குங்களா இப்போ மகரிஷி ஐயாவோட ஸ்பீச்ல கூட ஒரு இதுல சொல்றாங்க இந்த ஜாதகம் எல்லாம் கூட இடையில அப்டேட் இல்லாம வந்துட்டதால கரெக்டா அவ்வளவு கரெக்டா அவங்களால கணிச்சு சொல்ல முடியாதுங்கிற மாதிரி சொல்றாங்களே அது உண்மைங்களா ஆமா உண்மைதான் இப்ப வந்து இப்ப நாளை மறுநாள் புத்தாண்டு பிறக்கிறது புத்தாண்டுல பாத்தீங்கன்னா பஞ்சாங்கிறது பல பேர் வீட்டை வாங்கி வச்சு படைப்பாங்க இப்ப தமிழ்நாட்டுல மாத்திரம் அறுபது விதமான பஞ்சாங்கங்கள் பப்ளிஷ் பண்றாங்க ஒரு பஞ்சாங்க மாதிரி இன்னொன்னு இருக்கிறதில்லை உதாரணமாக சனி பயிற்சி வந்து திருக்கணிதத்துல ஏற்கனவே நிகழ்ந்து விட்டது வாக்கிய பஞ்சாங்கத்துல இன்னும் நிகழவில்லை இது பஞ்சாங்கத்துக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸ் இதனால என்ன ஆகுது மிஸ்டேக்ஸ் நிறைய அக்கும்லேட் ஆகுது அதனால அதை வைத்து நம்ம ஜாதகம் கணிக்கும் போது எது உண்மையான பஞ்சாங்கம் என்பது யாருக்கு தெரியும் ஓரளவு கம்ப்யூட்டரைஸ் பண்ணிட்டாங்க உதாரணத்திற்கு இப்ப மங்கல்யான் என்ற ஒரு விண்கலத்தை இந்தியா செவ்வாய் கிரகத்தை நோக்கி செலுத்தியது அதற்கு அஸ்ட்ரானமி பேக்ஸ் நமக்கு தேவை அதுதான் பஞ்சாங்கம் செவ்வாய் கிரகம் இன்னும் ஆறு மாத காலத்துல எந்த இடத்துக்கு வரப்போகுது கணித்து அந்த திசை நோக்கி அந்த விண்கலம் அனுப்பப்பட்டது இதுதான் பஞ்சாங்கத்துல சில விஷயங்கள் அது ஒரு சயின்ஸ் அஸ்ட்ராலஜிங்கிறது ஒரு சயின்ஸ் அதுல உண்மை இருக்கிறது இருந்தாலும் இந்த கணித வேறுபாடு பஞ்சாங்கத்துக்கு பஞ்சாங்கத்துக்கு இப்ப அஸ்ட்ராலஜி இப்ப வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒண்ணு சொல்றேன் இரண்டாயிரம் ஆண்டு பிறந்த போது விஞ்ஞானிகள் பல பேர் ஆராய்ச்சி செய்து அந்த ஆண்டு லீப்பியர் இல்லைங்களா அந்த ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் முப்பது நாள் வைத்துக் கொள்ளலாம் என்று ஒரு முடிவு எடுத்தார்கள் ஏற்கனவே ஒயிட்டுக்கே என்று ஒரு பிரச்சனை ஒன்று பயமுறுத்தி கொண்டிருந்தது அப்ப முப்பது நாள் வைத்துக் கொண்டால் இன்னும் பல சிரமங்கள் உண்டாகும் என்று அது வேண்டாம் லீப்பியராக இருக்கட்டும் என்று தவிர்த்து விட்டு அந்த ஒரு நாள் கணக்கை சரி செய்வதற்கு வேறு வழியில பண்ணிட்டு இருக்காங்க இப்ப லீப் எறும்பு என்பது நான்கு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு நாள் சரி செய்கிறது இப்ப தமிழ்நாண்டுல எப்படி பண்றோம் தமிழ்நாடுல லீப் எரு உண்டா தெரியல தெரியல அது உண்டு இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை ஒரு நாள் கூப்பிடு சரிங்களா ஓகே பாத்தீங்கன்னா சில மாதங்கள்ல முப்பத்தி ரெண்டு நாட்கள் வரும் தமிழ் மாதங்கள்ல இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை நம்ம என்ன கணக்கு வச்சிருக்கோம்னா முன்னூத்தி அறுபத்தி அஞ்சரை நாட்கள் பூமி சூரியனை சுற்றி வருகிறது கணக்கு வச்சிருக்கோம் சரி நிறைய பஞ்சாங்கத்துல மிஸ்டேக்ஸ் இருப்பதனால ஜாதத்தை பத்தி நம்ம உரி பண்ண வேண்டாம் அப்ப இப்போ பாடல் இருக்கிறது அதை ஞாபகப்படுத்துறேன் தேதிக்கு தேதி ஆயிரம் வருகிறது சுபதினம் அடுத்தவர் நலத்தை நினைப்பவர் தமக்கு ஆயுள் முழுவதும் சுபதினம் அதுபடி நம்ம மற்றவங்க நலத்துக்காக உழைப்போம் கொண்டு செய்வோம் எல்லா நாளும் நமக்கு சுபதினம் தான் இதெல்லாம் அஸ்ட்ராலஜினா ஒரு பொழுதுபோக்கு தான் சரி வேற கேள்வி இருந்தா கேளுங்க இன்னும் ஒரு ஐந்து நிமிடம் இருக்கிறது சுத்தவெளியில வந்து சூந்தழுத்தும் ஆற்றல் அப்படின்னு ஆற்றல் நம்ம சொல்றோம் இல்லைங்கய்யா இந்த சுத்தவெளிக்கு வந்து பவுண்டரி இல்ல சுத்தவெளி வந்து பவுண்டரி இல்ல அப்படிங்கறதையும் நம்ம சொல்றோம் அப்படி பவுண்டரி இல்லாத போது எப்படி அந்த 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 ஆட்டல் கிடைக்குது அந்த சுத்தவெளிக்கு ஆமா வேற மாதிரி கொடுக்கலாம் இந்த பௌதிகத்தில் நம்ம படிச்சிருக்கோம்ல பிசிக்ல எனர்ஜி கேன் பி நெய்தர் கிரியேட்டட் நாட் டிஸ்ட்ராய் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அதற்கு எப்படி விடை கொடுக்கணும்னா சரிங்க சுத்தவெளி பேரறிவு ஆய்ந்தது 
பேராற்றல் மிக்கது ரெண்டு இல்லைங்களா பேரறிவு வாய்ந்ததும் பேராற்றல் மிக்கதும் எப்படி சும்மா இருக்க முடியும் புத்தவெளி என்பது ஸ்டாட்டிக் இல்லைங்களா சிவம் என்று சொல்வார்கள் அது அது பொங்கி வழிந்து கொண்டே இருக்கிறது அந்த பொங்கி வழிதலுக்கு தான் சமஸ்கிருதத்துல ஒரு வார்த்தை பிரம்மம் என்று பெயர் பொங்கி வழிதல் என்று பெயர் இந்த பேராற்றலும் பேரறிவும் உள்ள சுத்த வெளி சும்மா இருக்க முடியாமல் தன்னைத்தானே இருக்கிக் கொள்கிறது பொங்கி வழிவதால் அதற்கு ஒரு ஆற்றல் இயல்பாக ஏற்படுகிறது அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்றோம் விஞ்ஞானிகள் சொல்றாங்க விஞ்ஞானிகள் இன்னும் அந்த பக்கம் போகவே இல்லை அதனால நீங்க கொஞ்சம் முயற்சி செய்து அதை கண்டுபிடித்தால் உங்களுக்கு நோபல் பிரைஸ் நிச்சயம் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வாழ்க வளமுடன் சொல்லுங்க கார்த்திகேயன் யூஎஸ்ல இருந்து பேசுறாங்க சூரியன்ல வந்து ஏன் பிளாக் ஹோல் வருது பூமியில வராதுக்கு காரணம் என்னன்னா பஞ்சபூதத்தோட விகிதாச்சாரத்துல இருக்கிற வித்தியாசம் தான் அதாவது பூமி வந்து பூமி வந்து அஞ்சு எலமெண்ட்டையும் விசிபிளா பாக்குற மாதிரி இருக்கு பட் ஆனா சூரியன் வந்து கம்ப்ளீட்லி கேஸா இருக்கு ஹீட்னால அதனால அந்த கேஸ் சீக்கிரமா வந்து அடுத்தடுத்த உயர்நிலைகள் அந்த பஞ்சபூதத்தோட உயர்நிலைக்கு போகும்போது அது சென்டர்ல பிளாக் ஹோல் ஆயிருதுன்ற மாதிரி சொன்னீங்க இல்லையா சூரியன் சோ இப்ப வந்து எனக்கு என்ன ஒரு கேள்வினா எனக்கு அடிக்கடி வர கேள்வி என்ன அப்படின்னா அண்டத்தில் உள்ளது பிண்டத்தில் அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்ம உடம்புல வந்து எடுத்துக்கொண்டால்வீதம் <laughs> பாக்கி நான்கு சதவீதம் தான் கோடான பிரபஞ்சம் முழுக்க நிரம்பி இருப்பது சுத்த வழிதான் ஒரு அணுவை எடுத்துக்கொண்டா இப்ப ஹைட்ரஜன் ஆட்டத்தை எடுத்துக்கிட்டா நடுப்புற ஒரு புரோட்டான சுத்தி ஒரு எலக்ட்ரான் சுத்தி வருது இந்த எலக்ட்ரானுக்கு புரோட்டான நடுப்புற என்ன இருக்குன்னா சுத்த வழிதான் எங்கெல்லாம் அணுக்கள் இருக்குன்னா அங்கெல்லாம் சுத்த வெளி இருக்கிறது அப்ப நம்ம உடம்புல எழுபது சதவீதம் தண்ணீராக இருப்பதால் மற்ற மூலகங்கள் இருப்பதால் நம்ம உடம்புல தொண்ணூறு சதவீதம் மேல சுத்த வெளி இருக்கிறது இல்லாம இல்ல சரி சொல்லுங்க சோ இப்ப நீங்க அந்த டார்க் எனர்ஜின்னு சொல்றது வந்து காந்தம் காந்தம் டார்க் மேட்டர்னு சொல்றது வந்து விஞ்ஞானிகள் அதை எப்படி மெஷர் பண்றதுன்னு இன்னும் கண்டுபிடிக்கல டார்க் எனர்ஜி டார்க் மேட்டர் பற்றி இப்பதான் அதனாலதான் இருபத்தைந்து ஆண்டுகளை பொற்காலம் என்று சொல்கிறார் இப்பதான் விஞ்ஞானிகள் ஒத்துக்கொண்டிருக்கின்றார் டார்க் மேட்டர் டார்க் எனர்ஜி நமது முன்னோர்கள் கருப்பு கிருஷ்ணம் என்ற பெயர்ல நிறைய சொல்லியிருக்காங்க உபநிடதங்கள்லாம் நிறைய சொல்லியிருக்காங்க ஆனா விஞ்ஞான பார்வை இல்லாம போனதுனால நமது கருத்துக்கள் மேல் நாட்டுக்கு போய் சென்றடையவில்லை அதை நாம் செய்வோம் ஒரு ஒவ்வொரு கோள்லேருந்து வர கதிர் வந்து இப்ப ஒரு லைக் இப்ப புதன்ல இருந்து வர தோலோட தொடர்புடையது சொல்றோம் இல்லங்க ஐயா பயன்படுத்தணும்ங்கும்போது அலையக்கத்தின் காரணமாக எல்லா அலைகளும் கோள்களில் இருந்து வரக்கூடிய அலைகள் நட்சத்திர அலைகள் வான்காந்தத்தில் உள்ள அத்தனை அலைகளும் அந்த அலையக்கத்துல ஊடுருவுகள் பிரதிபலித்தல் பிளாஷ் சொல்றாங்களா ஐந்து இயக்கங்கள் அதுல 
ஒன்றிணைந்து போய்விடுகின்றன இங்கே விரும்புகிற மாதிரி ஆராய்ச்சிக்கு எடுத்துக் கொள்ள முடியாது அனுமானத்துல தான் இங்க சில உண்மைகளை கண்டுபிடித்து அதை ப்ரூவ் பண்ணாதான் முடியும் எக்ஸ்பெரிமெண்டல் பேசிஸ்ல பண்ண முடியாது நான் கூட சுத்த விடைய லேபரட்டிக்குள்ள எப்படி உருவாக்க முடியுமான்னு கூட கேட்டேன் அதெல்லாம் வாய்ப்பே கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டேன் ரொம்ப நன்றி ரொம்ப நன்றிங்க ஐயா வாழ்க வந்த உடனே ஐயா வாழ்க வந்த வாழ்க வளம் உடன் கார்டிகேன் யுஎஸ்ல இருந்து சொல்லுங்க ஐயா இந்த ஸ்டீபன் ஹாக்கிங்ஸ்ோட டாக்குமெண்டரிஸ் பத்தி எல்லாம் சொன்னீங்கல ஐயா நீங்க அந்த கிராண்ட் டிசைன் மெஷர்மென்ட் ஆஃப் டைம் அதெல்லாம் அந்த அந்த கிராண்ட் டிசைன் மத்திய இன்னொன்னு வந்து அவர் இந்த ஸ்ட்ரிங் தியரி அப்படினு சொல்லி ஒரு एक्सप्लेனேஷன் கொடுப்பாரு அது ஸ்ட்ரிங் தியரி வந்து அவர் கண்டுபிடிக்கல இன்னும் பல விஞ்ஞானிகள் ஸ்ட்ரிங் தியரியிலேயே பதினான்கு வகையான ஸ்ட்ரிங் தியரி இருக்கு அதை நான் சுருக்கமா சொல்லிடுறேன் ஸ்ட்ரிங் தியரிங்கிறத வேற ஒன்னும் இல்லை நம்ம வந்து பஞ்சபூத நவகிரகத்தை சொல்லும் போது கடைசியில சுத்த வெளியில வந்து முடிக்கிறோம் இல்லைங்களா ஆமா ஆமா அப்ப சுத்த வெளியை பத்தி என்ன சொல்லுவோம் இரண்டு அணுக்களுக்கு நடுவேயும் நடுவேயும் இரண்டு அணுக்களுக்கு இடையிலையும் சொல்லி சொல்லுவோம் மத்தியிலும் ஒரு வார்த்தை பயன்படுத்துவோம் ஆமா ஆமா மத்தியில எப்படி உண்டாகுதுன்னா ஒரு பொருள் வேகமாக சுழன்றால் அந்த ஸ்பீடு எங்க அதிகமா இருக்குன்னா அதோட விளிம்பு சைக்கிள்ஸ் அப்புறம் சுத்துதுன்னா வந்து டூ பை ஆர் இன்டு என் ரேடியஸ் எந்த இடத்துல அதிகமா இருக்கோ ஸ்பீடோட விளிம்புல தான் ஆரை கண்டுபிடிப்போம் இல்லையா ஆமா ஆமா இந்த ஆர் வந்து ஆக்சிஸ்ல என்ன ஆகும் ஜீரோ ஆயிடுது அப்ப எந்த பொருள் சுற்றினாலும் மைய பகுதி ஸ்டாட்டிக் ஆயிடும் அப்ப பரமாணுக்கள் சுற்றினால் அதன் மைய பகுதி ஆக்சிஸ் எப்படி இருக்கும் கோடு போல ஒரு ஒரு முத்துல ஒரு ஓட்ட போட்டா ஒரு குலை போட்டா எப்படி இருக்குமோ அது மாதிரி ஒவ்வொரு பரமாணுக்களின் மத்தியிலும் சுத்த வெளி இருக்கா சுத்த வெளியா பரமாணுக்களும் ஆக்கப்பட்டது அணுக்கள் எலக்ட்ரான் நியூட்ரான் அப்ப சுத்த வெளி இல்லாத இடமே கிடையாது அதான் சுத்த வெளி தான் கடவுள் என்று பார்த்தால் கடவுள் துணிக்கிலும் இருப்பான் இப்ப இந்த ஆக்சிஸ் பத்தி ஆமா அந்த ஆக்சிஸ் பத்தி சொல்லும் போது இன்னும் ஒரு சில இதெல்லாம் பார்க்கும் போது இந்த ஓங்கோல் ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்லியும் ஒரு சில விஷயங்கள் பேசுறாங்க இந்த 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 சுத்த வெளியோட அந்த சென்டர் வந்து ஆக்சிஸா இருக்கு இந்த இந்த ஆக்சிஸ் மூலமா தான் வந்து ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு அணுக்களுக்கு இடையிலையும் ஒவ்வொரு பெரிய பெரிய கோள்களுக்கு மத்தியிலையும் வந்து கம்யூனிகேஷன்ஸ் வந்து இது மூலமா தான் நடக்குது அப்படின்ற மாதிரி ஒரு இது கேள்வி வந்து நீங்க அதை பத்தி நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும்னா சொல்லுங்க ஆள்கள் எரிக்கோன் டேனிக்கன் ஒரு ஆத்தர் சரியா அவர் வந்து பிரபஞ்சத்தை ஆராய்ச்சி பண்ணி இந்த நாம் கடவுளாய் வழிபடுபவர்கள்லாம் ஏதோ ஒரு கேலக்சில இருந்து பூமிக்கு வந்து விசிட் பண்ணவங்க அப்படிங்கிற ஒரு தேரி இருக்கு பல்வேறு ஆராய்ச்சிகளை ஒரு ஏழு எட்டு புக் இருக்கு எரிக்கோன் டானிக்கன் ஒரு வானியல் விஞ்ஞானி தான் அவரு நல்லா பல இடங்களுக்கும் சென்று ஆராய்ச்சி பண்ணி உண்மைகளை வெளிப்படுத்திருக்கிறார் அவருடைய புக் வந்து ஒரு புக் இருக்கு அது கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான புக்கு படிச்சு பாருங்க சரியா கட்டணம் நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்கள் கர்ணன் எப்படி கவச பூண்டத்தோட பிறந்தானா பூமியில இருக்கக்கூடிய ஒரு பெண்ணும் ஏதோ ஒரு கேலக்சில இருந்த ஒரு ஆணும் தொடர்பு கொண்டு இந்த கவச கண்டனம் அவனுக்கு இயல்பாக அமைந்ததுன்னு ஒரு தேரி அவர் கொடுக்கிறார் ஓ சரி சரி சரியா சில இடங்கள்ல சில சிலைகள் தலையில ஆண்டனா இருக்கிறதெல்லாம் போட்டோ எடுத்து காட்டி வாழ்க